Merci, Madame Chapdelaine. Pour le groupe Les Républicains et pour 10 minutes, Monsieur Patrice Verchère. Madame le ministre, monsieur, Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui en première lecture à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi d'origine sénatoriale visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale. Son ambition est d'ajouter un 21e critère de discrimination dans le Code pénal fondé sur la précarité sociale d'une personne. Ce nouveau critère serait également inséré dans le Code du travail ainsi que dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation aux droits communautaires dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Par rapport au texte initial, le Sénat a choisi de remplacer le critère de la précarité sociale par un critère fondé sur la vulnérabilité de la personne à raison de sa situation économique afin de répondre aux exigences constitutionnelles de précision de la loi pénale. Mes chers collègues, le groupe des Républicains du Sénat s'était abstenu très largement sur cette proposition de loi. Sachez que le groupe des députés des Républicains sont également très réservés sur ce texte pour les raisons suivantes. L'idée de compléter notre palette répressive en matière de discrimination part d'un constat que nous partageons tous, bien évidemment, sur l'ensemble de ces bancs. Les personnes en situation de précarité ou de pauvreté peuvent faire l'objet, en effet, de stigmatisation et de discrimination. Cela aggrave davantage et injustement leur exclusion. C'est ainsi, par exemple, que de nombreux bénéficiaires de la CMU accusent des difficultés à obtenir un rendez-vous chez certains professionnels de santé. Mais la réponse de nature pénale que vous proposez face à ce diagnostic partagé est-elle bel et bien la meilleure réponse En effet, en matière de loi pénale, le choix des mots et l'interprétation que l'on peut en faire revêt une particulière importance. Or, définir la pauvreté, la précarité sociale et la vulnérabilité économique de manière juridique n'est pas vraiment chose aisée. C'est le moins qu'on puisse dire. Une définition trop souple et approximative entraîne par nature une insécurité juridique qui nuit en réalité à l'effectivité des droits et ne fait que concourir à l'augmentation du contentieux. C'est la raison pour laquelle le Sénat a substitué à la notion de précarité sociale celle de vulnérabilité économique d'ores et déjà existante en droit français. Mais avouez, Madame le ministre, que cette notion reste également assez subjective et qu'elle regroupe une grande diversité de situations. Or, il ne devrait pas appartenir à l'office du juge de devoir la circonscrire ultérieurement via sa jurisprudence, mais bien plutôt au législateur de la définir précisément. En matière de discrimination, notre droit subit déjà cet écueil et du fait de règles procédurales particulièrement strictes en droit pénal, le taux de condamnation pour discrimination reste très faible. Ainsi, en 2013, on ne dénombrait que 13 condamnations pour discrimination et aucune condamnation pour discrimination n'a pu être prononcée, par exemple, sur le fondement de l'apparence physique ou de la situation de famille. Les deux rapporteurs, dans leurs chambres respectives, ont donné des exemples des situations qu'ils entendaient régler avec cette proposition de loi. Je citerai celle du bailleur et celle du dentiste. Croyez-vous vraiment qu'un bailleur qui refuserait une location estimant qu'une personne n'est pas suffisamment solvable encourra une condamnation par principe J'ai peine à le croire. Quant à l'exemple de l'orthodontiste, cité par l'exposé des motifs de la proposition de loi initiale, orthodontiste qui, suite au changement de situation d'une famille passant d'une mutuelle à la CMU, informe la mère d'un enfant qu'avec la CMU, ses soins ne sont plus couverts et l'envoie à l'hôpital. Faut-il imaginer que votre proposition de loi permettra de condamner ce médecin à continuer les soins à ses propres frais Je ne le crois pas non plus. Madame, le ministre, Madame la ministre, ce qui est donc à craindre avec ce texte, bien que vous pensez le contraire, c'est qu'il ne présente en réalité qu'une très faible portée normative et qu'au-delà du symbole, c'est vrai, il n'entraînera pas ou peu de prononcer de sanctions. La principale difficulté ne relève-t-elle pas, non, ne relève -elle pas non pas de temps de la répression, mais bien davantage de l'accès au juge Les personnes victimes de telles discriminations, dans la plupart des cas, n'iront pas saisir la justice. Elles n'oseront pas, par peur, par manque d'information et par manque de soutien. 
Cette proposition de loi apparaît donc avant tout comme un texte d'affichage, au mieux comme une sorte de marqueur d'interdit, un code inversé de bonne conduite à destination des citoyens. Sans doute fait-elle écho à la conjoncture économique et la nécessité de réaffirmer les valeurs de solidarité et de fraternité. Mais insérer ce nouveau critère de discrimination au sein de notre législation apaisera simplement les bonnes consciences. Il ne suffira pas à enliser le constat de départ. Montesquieu disait des lois inutiles qu'elles affaiblissent les lois nécessaires. Sans aller jusqu'à qualifier cette proposition de loi d'inutile, je me permets d'émettre un doute quant à, quant à sa nécessité juridique. En ce sens, cela aurait été opportun de la soumettre, comme cela est possible depuis la réforme constitutionnelle de 2008, à l'avis éclairé du Conseil d'État, à défaut de pouvoir disposer d'une étude d'impact. Mes chers collègues, il reste bien entendu essentiel de continuer de lutter contre toutes les formes de discrimination et d'encourager les pouvoirs publics à mener une réflexion afin de combattre concrètement les stigmatisations et de réhabiliter les valeurs de solidarité et de fraternité. Mais pour autant, nous sommes convaincus, malgré vos bonnes intentions, que votre texte va poser des problèmes juridiques incommensurables, aggraver encore l'insécurité juridique dont souffre notre pays par la création de règles ou de normes de plus en plus floues et subjectives. Alors que le gouvernement, Madame le ministre, prône le choc de simplification, créer un nouveau critère de discrimination dans notre droit pénal aura pour effet de contribuer à l'inflation normative tant décriée par tous. Vous l'aurez compris, Monsieur le rapporteur, Madame le ministre, chers collègues, au-delà de la valeur symbolique de cette proposition de loi, nous n'avons pas été convaincus par vos arguments respectifs quant à l'utilité d'introduire un 21e critère de discrimination dans notre Code pénal et dans notre Code du travail. C'est pourquoi le groupe Les Républicains s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur.